Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a domingo 11 de junio del año 2023. Vamos a ver qué tal salen las portadas tras la victoria del Manchester City en el día de ayer en la final de la Champions League 2022 barra 23, lo cual significa que alcanzan su primera orejona en su historia. ¿eh? P. Guardiola que vuelve a ganar una Champions como entrenador después de 12 años sin conseguirlo. Tras grandes inversiones en grandes equipos, le ha costado bastante. Bueno, bueno, al final pues lo ha logrado, ¿no? Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba, señores. Así que desde aquí felicitamos a P. Guardiola y a sus jugadores, por supuesto, por hacer, bueno, pues historia en el City, que es la primera vez que se la llevan. Es así, ¿no? Como siempre podéis apoyar a tope el vídeo pulsando el botón de like, totalmente gratis. Vamos a empezar con la prensa inglesa que tenemos muchísima cantidad de medios. Empezamos nada más y nada menos que con el Sunday Express Sport, donde vemos a Rodri, el gran héroe de ayer que metió el gol de la victoria, que va a pasar ya a los anales de la historia del City. Dice titular, History Makers, creadores de historia. Los hombres de Pep sellan el triplete en una noche sensacional. ¿eh? Al fin y al cabo, señoras y señores, lo que importa es el resultado, lo que importa es levantar el título, lo que importa es la victoria. Y el juego, pues mira, si acompaña, pues de puta madre, mejor que mejor. Pero ayer el juego, pues fue bastante rancio, el partido en líneas generales por parte de los dos equipos. Vimos que el City empezó teniendo un par de ocasiones... Pero a partir de ahí poco más, la verdad, un partido bastante rancio, mucho control del City, pero el Inter defendía realmente bien. Y bueno, pues se adelantó el City con un gol de Rodri, un gran gol, la verdad, otra vez aprovechando la línea de rechazo del City, que la aprovecha realmente bien esa segunda línea. Y a partir de ahí el Inter pues empezó a tener oportunidades por un tubo, lo que pasa es que apareció Ederson para taparlo absolutamente todo. Y una vez más se demuestra que aquí lo que importa, repito, reitero, es ganar. Levantar el título. Es así, ¿no? Porque si fuera por fútbol o por oportunidades, pues el Inter hubiera merecido más. Pero lo que cuenta es meterla, igual que vimos el año pasado entre el Liverpool y el Real Madrid, como el equipo que menos ocasiones tuvo fue el que levantó el título, pues esta vez ha vuelto a pasar lo mismo, ¿no? Ha vuelto a pasar lo mismo, señores. Vamos directamente a lo que viene siendo el Sunday Telegraph, donde también vemos la misma fotografía con un Rodri resplandeciente. ¿eh? Dice el titular... El mío es un triple, ¿eh? Mines a triple. Magnífico gol de Rodri, sella la, la histórica Champions del City. ¿eh? Vamos también, señoras y señores, al diario Men, donde hablan de Legends. Vemos aquí pues, cómo celebran el título, levantando ahí el gran trofeo. Y varias fotografías más, ¿no? Este es el diario de Manchester, siempre hablan del City o del United, ¿no? Vamos directamente al Star Sport y hablan de Heroes, ¿eh? héroes, con un número 3 ahí metidos en la E, ¿no? Hablando de los tres títulos que ha ganado el City esta temporada. Dice, héroes, el as Rodri es el triplete de Pep, ¿eh? o algo así, ¿no? Ace Rodri is treble tops for Pep. Vamos directamente también al diario de Observer, el observatorio de partita, ¿eh? Y aquí también dice el mismo titular de antes, ¿no? Mind's a treble. El City de Guardiola se proclama campeón de la Liga de Campeones y emula la gesta del United en 1999 con un golazo de Rodri. ¿eh? Fantástico Rodri, cómo ha mejorado este chico a las manos de Guardiola, ¿no? Vamos directamente a la prensa italiana, tenemos la gacheta de los Sport y aquí vemos a Lautaro que hizo una final terriblemente mala. ¿eh? Y encima pecó de egoísta en una de las jugadas más peligrosas del Inter. ¿eh? Y dice aquí, lágrimas de campeón. El Inter juega igualado y desperdicia. Liga de campeones ante el City, derrota a Nerazzurra por 1 a 0. ¿eh? Bueno, Liga de campeones para el City en este caso, ¿no? A punto estuvieron de adelantarse. Centro o poste de Di Marco, ¿eh? Otra, travesaño de Di Marco. Lukaku falla en el 90. Palabras de Inzaghi. Los chicos han estado muy bien. ¿eh? La verdad que el Inter planteó el partido realmente bien, haciendo lo que tenía que hacer, pero... Hay que meterla. Hay que meterla, señores. Si no la metes, de nada sirve. ¿eh? De nada sirve, señores. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero bueno, desde luego, le cerraron muchísimo mejor los espacios de lo que lo hizo el Real Madrid, ¿no? O sea, el Inter ha retratado claramente al Real Madrid. 
Porque el Real Madrid hizo un ridículo espantoso en la semifinal, en la vuelta. Y la verdad, da mucha rabia el ridículo que hicimos, ¿eh? Da mucha rabia, señores, ¿eh? Porque parece que, que, que el City era imposible de tener, ¿no? No era imposible. No era imposible. Lo que pasa es que el Madrid hizo el ridículo y ya está. Y punto. Y ese día no se presentó al partido porque el planteamiento de, de Ancelotti fue una basura. Y el de Guardiola, pues se lo comieron. Con actitud, con juego, con fútbol, con todo, ¿no? Vamos directamente al Corriere de los Ports. Y aquí vemos a Lautaro también lamentándose. Dice el titular, así no, ¿eh? Cosí no. Guardiola levanta a la Liga de Campeones, pero los Nerazzurri se, ven, se van entre aplausos. 1 a 0. El Inter hace temblar al City. Eh, travesaño de Lidbarco. Errores de Lautaro y Lukaku. También dice aquí, Italia pierde su tercera final europea consecutiva. Recuerden que la Serie A tenía tres equipos metidos en las finales europeas, ¿vale? Uno en la Conference, otro en la Europa League y otro en la Champions. Pues nada, los tres han pinchado, ¿eh? Es doloroso, en verdad, ¿eh? Es doloroso para ellos. Rodri decide en el minuto 68. La defensa de Pep flaquea. Ederson, super paradón. Palabras de Inzaghi, el mundo ha visto quiénes somos, ¿eh? Sí, pero hay que ganar, señores. Hay que ganar, ¿vale? De nada de sirve decir, pues mira, hemos quedado bien, ¿eh? No nos han goleado, ¿eh? Hay que ganar. No hay que contentarse con eso, ¿vale? Con ser un, bueno, pues un digno perdedor. ¿Qué quieres que te diga, eh? Vamos al Tutto Sport de Italia. Y aquí hablan de Il Sogno Interrotto. ¿Eh? Rodrigo, Manchester City campeón de Europa por primera vez. Los Nerazzurri juegan parejo, pero pagan el precio de los errores y la mala suerte. Lukaku primero desvía a Di Marco. Luego desperdicia un cabezazo en el minuto 96. Ederson a muralla a Gossens. Guardiola consigue el triplete. Trimplete también para Italia de derrotas en finales europeas. ¿eh? Clink, 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 clink. Buena puñalada al corazón para los italianos. ¿eh? Vamos directamente al diario más independentista de Cataluña, el diario El Esportiu. Y aquí vemos el titular que dice: Es único. Vemos a los jugadores del City levantando el título. Dice Pep Guardiola: Engrandece la leyenda haciendo campeón de la Champions al Manchester City con otro triplete histórico. Un gol de Rodrigo decide una final en la que los ingleses sufren mucho contra el Inter, que no empata de milagro, ¿eh? de milagro, señores. Bueno, pues está claro que Guardiola es un pedazo de entrenador, es un entrenador legendario y que ha logrado pues, hacer historia con el City, porque el City nunca había sido campeón. ¿eh? Y bueno, pues señores, empieza una era, ¿vale? Yo creo que empieza una era, ya lo dije el año pasado y lo vuelvo a repetir, lo dije ayer también en la pestaña de la comunidad, que el Madrid el año pasado había hecho un milagro, ¿vale? Había hecho un milagro contra equipos que van a otra velocidad de, de inversión. Es así, es así. Recuerden que este año el Madrid ha conseguido ganancias a nivel de restar ingresos con gastos. O sea que el Madrid ha ingresado más dinero del que ha gastado. Y cada temporada más o menos siempre suele hacer lo mismo, ¿vale? Cada vez que realiza un gran fichaje, pum, tiene que vender algo. Es así, ¿no? Siempre va cuadrando las cuentas. Y claro, pues los equipos de la Premier o los clubes estados como PSG o City, pues ya van a otra velocidad de crucero, donde gastan, 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 gastan. Y el tema de las ventas ya, pues es otro cantar, ¿no? Es otro cantar, la verdad. Y además, pues encima, clubes como el propio City y el PSG, que pues sabemos lo que han hecho con los clubes estados detrás, ¿no? Sabemos perfectamente lo que han hecho. Eso es innegable, ¿no? Entonces... Yo lo dije desde hace mucho tiempo que lo normal, lo normal es que los clubes de la Premier y los clubes de Estado se empiecen a llevar todas las Champions. Eso es lo normal, porque tienes que hacer muy bien el trabajo, muy, muy, muy bien el trabajo para que estés por encima de esas grandes inversiones, de esos grandes gastos. Que es que pueden fichar lo que quieren, pueden fichar lo que les sale de los cojones, es así. O sea, es que gente como el PSG o el City no tiene límite. Lo hemos visto, ¿no? O el propio Chelsea esta temporada, que se ha gastado 700 millones. ¿Cómo se puede competir ante eso, eh? Pues haciendo muy, 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 muy bien las cosas y, y que, pues mira, la pelotita entre... Porque mira, pues el Madrid tiene la experiencia de ser supercampeón de Europa múltiples veces, ¿no? Y eso acojona a los demás también, la historia del Madrid, ¿no? Pero lo normal es que el que ponga más pasta... Que fiche lo que le sale de los cojones y fiche a su antojo lo que quiere, pues es el que se lo lleve. Eso es lo normal, ¿no? Eso sería lo normal. Sería lo normal, la verdad. 
Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? A partir de ahora, cuando un club estado ya ha ganado su primera Champions, ahora ya tendrán la confianza y se quitarán los miedos. Y vamos a ver cómo se le frena, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, señores. Va a estar complicado, ¿eh? Arriba hablan del baloncesto. La reacción final no es suficiente. Juventud de Badalona 73, Real Madrid 83. La Peña paga un mal inicio contra el Madrid que llega a ganar de 30 y se sitúa 2 a 1. ¿eh? Ha remontado la eliminatoria del Real Madrid. Falta otra victoria más para llegar a la gran final. Y bueno, el Madrid que hizo un gran partido ayer, pero estuvo a punto de estropearlo por culpa de, de Yul. ¿Vale? Una vez más, Yul tirando melones a destajo, a sandía por doquier. ¿eh? Parece la frutería ¿eh? del mercadillo. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Una y mil veces. Yul tiene que jugar. Los últimos 20 segundos de cada cuarto como mucho, ¿vale? Como mucho. ¿eh? O 20 segundos del final del partido. Nada más. Porque durante el partido, nada más que comete cagadas gordas con tiros absolutamente lamentabilísimos, ¿eh? Pero luego ya el momento decisivo, pum, te la clava. Pues eso es cuando tiene que jugar, ¿vale? Para que compense, ¿no? Para que compense. Porque, claro, los partidos, repito y reitero, podrían estar ganados de paliza... Si no fuera porque Yuil falla 500.000 tiros durante el partido, es así, ¿no? Es que el parcial cuando él está en cancha es terrible, es terrible, pero bueno, por lo menos se ganó, ¿no? Se ganó y casi sufrimos al final. Sobre Roland Garros, la tercera alegría de su ataque en París. Muchova hace sufrir a la polaca reafirmada como número uno, ¿eh? Felicitamos a Suatec, que es una fantástica tenista, ¿eh? Eh, sobre MotoGP, Mar Márquez sale desde el segundo lugar en el Gran Premio de Italia con Bañaya primero. Vamos directamente al Diario Sport. Y aquí tenemos que hablan también de histórico Pep. El Manchester City gana por fin la Champions con un gran gol de Rodri y bate a un Inter que luchó hasta el final. Guardiola ya es leyenda y se convierte en el único entrenador que ha ganado dos tripletes en dos clubes diferentes, ¿eh? También hablan de Djokovic a por su vigésimo tercer Grand Slam, otro que busca hacer historia, ¿eh? el emperador de la libertad. Abajo hablan de el Barça se pone duro con las salidas, Ansu, Ferran y Kessie deben irse. ¿eh? Joder. Son tan descarados en el sport que ya no se cortan, ¿no? No se cortan en pegarles el empujón, ¿no? No se cortan un pelo, ¿eh? Han estado transmitiendo claramente durante la temporada, sobre todo lo de Ansu Fati, que ha sido una gran persecución, pero ahora ya no se cortan, ¿eh? Dicen, venga, tenéis que iros, tenéis que iros. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si terminan saliendo o no, porque son jugadores que no quieren salir. Como mucho, que sí es el que podría estar un poquito más favorable a la salida, ¿no? Pero Ferran y Ansu no, no tiene pinta de que quieran salir, pero bueno, lo tendrán que convencer. Abajo hablan de... Cuidado, esto es importante, ¿eh? Clásico decisivo de filiales para subir. Real Madrid-Castilla-Barça Atlético hoy a las 8 de la noche. Puede que haya directo, señores, ¿eh? La ida me la perdí, ganó el Barça 4-2, el Madrid tiene que remontar. Y, bueno, pues... Es que me da miedo darle mala suerte al Madrid, la verdad, ¿eh? porque es que llevamos un añito ¿eh? que todo sale al revés prácticamente, ¿no? Pero hay que conseguir remontar como sea, ¿eh? Va a ser difícil por eso, ¿eh? Va a ser difícil. 8 de la noche, ¿eh? anotaos en el blog. Vamos directamente al mundo vomitivo, de vomitive world. Y aquí hablan de Champions City. Un gol de Rodri acaba con la férrea resistencia del Inter y da al City su primera corona europea. Tercera Champions como técnico de Pep, que repite con los de Manchester, su triplete del Barça 2009. Arriba hablan de Ansu, insiste, no se va, ¿ves? ¿Ves el problema, eh? Ya le ha comunicado Jorge Méndez, su agente, que no quiere marcharse. Sobre Roland Garros, Djokovic ante Ruta por el vigésimo tercer grande y el número uno, ¿eh? Se juega a la final a las 3 de la tarde, por si a alguien le interesa. Sobre motos, Gran Premio de Italia, Bañaya gana la carrera Sprint... Y sale hoy en la pole Sobre el Juventud Real Madrid Los blancos recuperan el factor pista ¿eh? Curiosamente, tres partidos jugados El único que narró es el que perdió el Madrid Los otros dos que no lo han narrado Los hagan al Madrid ¿eh? ¿Será que doy mala suerte? No lo creo, ¿no? Porque Madrid normalmente cuando yo lo narro gana Vamos a la prensa madrileña que no madridista Tenemos el diario Asquerosidad Y aquí hablan de la Champions de Rodrigo un gol del español le da la primera Copa de Europa al City, la tercera a Guardiola. Se abren las comillas, había estado horrible en la primera parte, pero Pep me dijo que era un líder. Que no se confíe el Madrid, que ya estamos a 13, ironiza el técnico. ¿eh? Bueno, ¿eh? poco a poco, señores, poco a poco. ¿eh? También hablan de vuelve Brahim. El Madrid anuncia el regreso del delantero que ha pasado tres campañas cedido en el Milan. 
Bueno, pues en mi opinión a mí el regreso de Brahim a mí no me convence, ¿vale? No me convence, sinceramente lo digo. O sea, me parece que el Madrid está intentando aquí hacer el mínimo gasto posible, trayendo a gente que le sale total free. Vuelve Brahim, que, que evidentemente volvía de una cesión, un jugador que no has querido, ¿vale? No has querido en ningún momento y, y te sobraba y ahora pff, se te va Asensio y, y traes de vuelta a Brahim, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? A mí no me convence Brahim, ¿eh? No me convence, me parece un jugador bastante blandito. Tiene calidad, tiene habilidad, pero vamos... Muy irregular y físicamente muy blando, ¿no? Muy blando, sinceramente lo digo. Y bueno, pues se habla, también se habla de José Lu, que también puede salir gratis. O sea que vamos a ir prácticamente a hacer fichajes como si fuéramos el Sevilla Fútbol Club, ¿vale? Porque este es un, un fichaje del, típico el, del Sevilla, ¿vale? Brahim, José Lu, ¿eh? cosas de estas, ¿no? Parecemos el Sevilla, la verdad. Pero bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Menos mal que por lo menos Bellingham ha venido, ¿no? Ojalá lo haga bien, la verdad, y me cierre el pico, ¿no? Eso me encantaría, ¿eh? Que me cerrara el pico. Pero no confío demasiado. También hablan de Roland Garros, Root o Récord. El serbio busca su vigésimo tercera Grand Slam con el que superaría a Nadal y el número uno del mundo. El noruego, su primer Major. Sobre baloncesto, el factor cancha vuelve a ser blanco. Sobre motociclismo, Bañaya intratable gana al sprint. Y medio ascenso en Mendizorroza. Hoy, a la vez, levante a las 9 de la noche. Primer partido de la final. Ya sabéis que es ida y vuelta, ¿eh? Vamos al diario de Tebas y al Kelaifi. Y aquí hablan de Don Rodrigo. La primera Champions del City tiene acento español. El gen competitivo del Inter convirtió la final en una tortura para el City hasta que resolvió un gol de Rodri. Guardiola levanta su tercera Liga de Campeones y suma ya 35 títulos. ¿eh? Que no está nada mal, ¿eh? es una buena cifra. ¿eh? Es una buena cifra. Arriba vemos a Robin Lenormand, sé que ahora tengo a un país detrás. Entrevista marca, dice ser francés eh, y estoy, o soy, es que no sé lo que pone, ser francés y estoy orgulloso, es que no, bueno, que le den, no se ve, está borroso, eh. Bueno, ya sabéis que Lenormand, pues, es francés y ha sido nacionalizado y lo ha llamado la selección española, ¿no? O sea, que podíamos tener una zaga de la y Lenormand, dos franchutes, ¿eh? Esto ya no parece la selección española, la verdad, parecemos gabachos, ¿no? Parecemos gabachos. Pero bueno, abajo hablan de Brahim Díaz, vuelve 1056 días después. El Real Madrid hace oficial su regreso, será presentado el martes y firmará hasta 2027. Encima se le pone más años de contrato, ¿eh? Qué locura, de verdad. Sobre los playoffs de ascenso, a la vez y Levante presumen de pegada en la ida... Ahora ya no sé si vuelvo o me voy, dice José María García, ¿eh? un referente sin ninguna duda. También hablan de Roland Garros, Djokovic busca el sorpaso en la tierra de Rafa. Y sobre baloncesto, el Juventud apretó a un Madrid al borde de la final. ¿eh? Bueno, el Madrid ganó muy sobrado, lo que pasa es que al final casi se complica, ¿no? Pero ganó muy sobrado. ¿eh? Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Aquí tenemos la portada donde hablan del Levante a por la victoria, dice el titular. El Levante busca dar el penúltimo pasito hacia la máxima categoría tras la exhibición contra el Albacete en semifinales. Vamos a ver qué tal le va el Levante, ¿eh? porque bueno, pues es un partido de primera, ¿eh? a la vez Levante. ¿eh? Un partido de primera, pero solo uno puede subir, señores. Sobre el Valencia Baraja y una plantilla en su cabeza. El técnico tiene... Claro, el perfil necesario. La pregunta es, ¿van a hacerle caso con todo lo que pida? Lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Sobre la Champions, Rodri hace historia con el City de Pep. También hablan del Villarreal, el submarino será cabeza de serie en la Europa League. Y vamos directamente al Estadio Monchi, señores. A ver qué nos cuentan, ¿eh? Y aquí hablan de Ayoce Pérez. Dice el titular, lo vale. El Betis le hace una oferta de renovación por cuatro temporadas y 2,5 millones netos anuales, que le situaría como uno de los mejores pagados y que el jugador tinerfeño está valorando. ¿Eh? Buen dinero, la verdad, va a ser del Betis, ¿eh? buen dinero. ¿eh? Arriba hablan de la decisión de Monchi. Tiene fecha. José Castro, que asegura no saber nada de la decisión del director deportivo, le apremia. También hablan de aumenta la puja por el huevo a cuña. Al interés del Atlético por el Internacional Argentino se unen tres clubes más de la Serie A italiana. ¿eh? También vemos en una línea semitransparente un gol de Rodri da el primer título al City, que será el rival del Sevilla en Atenas. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario El Equipe de France, donde hacen un juego de palabras. Dice Manchester City a la per 
Pep Fección. ¿eh? Pep Fección. ¿eh? Bueno, hay que dar juego de palabras. No estamos acostumbrados a ver al equipo haciendo juego de palabras. ¿eh? Dice, aunque su victoria en la final estuvo lejos de ser vistosa, Pep Guardiola y sus Citizens han completado una temporada perfecta. Además de ganar el campeonato inglés y la copa, sumaron anoche su primera liga de campeones. Bueno, fallaron en la Carabao Cup. ¿eh? Eso no lo ganaron. O sea que perfecta, perfecta no es. ¿eh? Perfecta, perfecta no es. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario A Vola Portugués. Y aquí hablan de Coxu, ¿eh? el nuevo fichaje del Benfica, que lo vemos junto a Rui Costa. Dice, recibir el 10 de Rui Costa es una honra. Coxu cuesta 25 millones más 5 en bonus por el 100% del pase. Cláusula de 150 millones de euros para el más caro refuerzo de siempre del fútbol portugués. ¿eh? Qué brutalidad, o sea, lo que más han gastado por un jugador es 25 más 5. Y fíjate lo que han vendido a lo largo y a lo ancho de la historia del fútbol portugués, ¿no? Vender, vende por un pastizal. En fin, el turco firma hasta 2028 y también hablan aquí de Rubén y Bernardo, campeones de Europa, ¿eh? los dos portugueses del City. Vamos directamente al diario Le de Argentina. Ahí lo tenemos. Winner, dice el titular. Vemos aquí... Pues, ¿qué quieres que te diga? Julián Álvarez que no jugó ni calentó durante el partido. Repito, hay que ir a por este chaval, ¿vale? Hay que convencerle de decir, mira, tú eres un jugador que tienes que ser, por lo menos, ¿eh? Tener minutos importantes, ¿eh? ¿Cómo es posible que ayer ni siquiera calentara a este futbolista, ¿vale? De este nivel. Eso habla del plantillón que tiene el City también, hay que decirlo, ¿no? Pero no puede estar este chico en el banquillo, chupando banquillo toda la vida. No puede, ¿no? No puede, la verdad. Hay que convencerlo, ¿eh? En fin, City campeón, dice aquí, los ciudadanos ganaron su tercer título del año, Guardiola su tercera orejona y Julián fue al banco, completó el trío Libertadores Mundial Champions. ¿eh? Espectacular, ¿eh? el palmarés, espectacular. Vemos aquí que dice Álvarez besa la orejona, la única que le faltaba. También hablan de Boca 1, Lanús 1, Pipa con suspenso. Benedetto lo empató al final, pero tuvo que esperar al bar porque en línea se lo anulaba, ¿eh? También hablan de que la T se le vino al humo a River. Con gol de Michael Santos. Quedó a uno de la punta ahora con dos partidos más. Vamos al diario Cancha de México. No mames, güey. Y aquí hablan de milagro. Por fin la inversión millonaria le rinde frutos al Manchester City. Que conquista la Champions League tras una sufrida victoria ante el Inter de Milán. Pues mira, me parece el titular y el texto más acertado de todos, eh. Por fin la inversión millonaria le rinde frutos, ¿eh? Por fin. Arriba hablan de rescatan a Coca. Un gol de Kevin Álvarez evita la primera derrota de Diego Coca como director técnico del tri, ¿eh? México 2, Camerún 2. También hablan de cae Irene Aldán ante Amanda Nunes, quien se va de la UFC como reina, ¿eh? Derrota y retiro, dice el titular. Vamos al diario esto de México para finalizar la sección... Y aquí hablan de leyenda y vemos a Pep Guardiola besando la Champions. Dice Pep Guardiola gana su tercera orejona. Le da por fin su primera Champions al Manchester City. Se sacude una sequía de 12 años en el torneo y se convierte en el único técnico de, en ganar dos tripletes. ¿eh? Sobre tenis, Rodrigo Pacheco campeón en dobles junior en Roland Garros. Y sobre la selección, Kevin Álvarez rescata el invicto de Diego Coca. Bueno pues señoras y señores, con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros. Estaros muy atentos al canal por si hago directo del Real Madrid Castilla contra el Barça Athletic ¿eh? duelo importante para subir a lo que viene siendo la segunda división y bueno pues feliz navidad para todos y nos vemos señores Un...